নমস্কার সবাইকে কেমন আছেন সবাই আশা করছি ভালো আছেন আজকে আমরা কথা বলবো একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে চলুন তাহলে শুরু করা যাক সময়টা ছিল ঠিক ভারতের স্বাধীনতার পরের মুহূর্ত অর্থাৎ উনিশশো তখন কিন্তু ভারত বিভক্ত ছিল মোট পাঁচশো বাহান্নটি রাজ্যে যাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়েছিল তিনটি তারা হয়তো ভারতের সাথে যোগ দেবে বা পাকিস্তানের সাথে যোগ দেবে অথবা স্বাধীন থাকবে কিন্তু ভারতের একতাকে বজায় রাখতে তাদের ভারতে মিলিয়ে নেওয়া খুব জরুরি ছিল পাঁচশো বাহান্নটির মধ্যে পাঁচশো উনপঞ্চাশটি রাজ্য ভারতের সাথে মিশে গিয়েছিল এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল সর্দার বল্লভ ভাই পাটেলের নেতৃত্বে কিন্তু কিন্তু যে তিনটি রাজ্য স্বাধীন থাকতে চেয়েছিল তারা হলো হায়দ্রাবাদ কাশ্মীর এবং জুনাগড় আজকে আমরা জানবো কিভাবে হায়দ্রাবাদকে ভারতের সাথে মেশানো হলো সেই সময়টাতে যতগুলি রাজ্য ছিল তাদের মধ্যে হায়দ্রাবাদ ছিল সবচেয়ে ধনবান কারণ তার কাছে নিজস্ব রেল ব্যবস্থা ডাক ব্যবস্থা এবং নিজের সেনাও ছিল আর আকারেও ছিল অনেকটা বিশাল যখন ভারত স্বাধীন হলো উনিশশো তখন হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিল মীর উসমান আলী তার পিএম লেয়ক আলী আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হলো কোয়াজিম রিজভি যিনি সর্দার পাটেলকে ধমকি দিয়েছিলেন যে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিলে তিনি নাকি বাঁচবেন না তখন মীর উসমান আলী অর্থাৎ নিজাম বলল যে এবার ভারত স্বাধীন হয়েছে তো আমরাও স্বাধীন থাকব ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট অনুযায়ী আমরা কোনোভাবেই ভারতের সঙ্গে যোগ দেব না হায়দ্রাবাদের জনসংখ্যায় মোট পঁচাশি শতাংশ ছিল হিন্দু তবুও উনিশশো সালে ভারত কোনো অ্যাকশান নেয়নি অনেকগুলো আন্তর্জাতিক বিষয় ভেবে চিনতে আরও একটি বিষয় হলো ভারত যদি তখন হিন্দু পপুলেশনের কথা বলে হায়দ্রাবাদকে নিয়ে নিত তবে পাকিস্তানও বলতে পারত যে কাশ্মীরেও তো মুসলিম মেজরিটি তো কাশ্মীর আমাদেরকে দিয়ে দাও সেই কথা ভেবে এক বছর ভারত সরকার কোনো অ্যাকশান নেয়নি কিন্তু সময়ে সময়ে ভারত নিজাম অফ হায়দ্রাবাদ অর্থাৎ উসমান আলীকে বার্তা দিয়েছিল ভারতের সাথে মিলিয়ে যেতে কিন্তু কিন্তু মীর উসমান আলী কিছুতেই মানছিল না তার শুধু স্বাধীনতাই লাগবে আর কাজিম রিজভি ছিল আরেকজন ক্রিমিনাল মুসলিম নেতা এম আই এম এর যার ফুল ফর্ম ছিল মুজিলিস ই ইতিহাদ উল মুসলিমিন পার্টি যার লক্ষ্যই ছিল হায়দ্রাবাদের স্বাধীনতা সে রাজাকার নামে সৈন্য সংগঠনও বানিয়েছিল যার কাজ ছিল হিন্দু মুসলিমের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা কোনো রকম দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধের আগে প্রথমে হয় ডিপ্লোমেসি অর্থাৎ কথাবার্তা দিয়ে বিষয় ঠিক করানোর চেষ্টা করা হয় তো তখন দিল্লিতে বৈঠক ডাকা হয় কথা বলার জন্য সেখানে কাজিম রিজভি যায় কিন্তু সে কথা বলতে তো যায়নি বরং সর্দার বল্লভ ভাই পাটেলকে ধমকি দিয়ে এসছিল যে হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিলে খবর আছে তো পাটেল তো ছিল সর্দার ব্যক্তিত্ব তিনি বললেন ঠিক আছে অ্যাকশনের জন্য তৈরি থাকো তোমরা তখন নিজাম উসমান আলী বুঝে গিয়েছিল যে ভারত সরকার এখন অ্যাকশান নেবে তো তখন নিজাম কথাবার্তা চালানোর চেষ্টা করেন আবার এবং পিএম লায়াক আলীকে আবার দিল্লি পাঠান কিন্তু কোনো কাজ হয়নি এক বছরও হতে চলছিল প্যাটেলের মনোভাব নিশ্চিত ছিল সর্দার বল্লভ ভাই প্যাটেলের আর বন্ধুরা এর মধ্যে নিজাম কিন্তু চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল যে কোনো না কোনোভাবে বিদেশ থেকে সহায়তা পাওয়া যায় কিনা পাকিস্তান থেকে ইনডাইরেক্ট সাপোর্ট তো ছিলই তার পিছনে অবশ্য পাকিস্তানেরই স্বার্থ ছিল যে পরে আমরা আমাদের চাল চালবো এবং হায়দ্রাবাদকে আমাদের করে নেব ইউএনএ অর্থাৎ ইউনাইটেড নেশনসে যাবার চেষ্টা করেছিল নিজাম লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনকেও বলেছিল যে ব্রিটেনের সাথে মিলিয়ে নিতে কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন কারণ তখন নিজামের সেনা ছিল মাত্র চব্বিশ হাজার আর অ্যাকশানের সময়ও চলে এসছিল তখন পর্তুগিজদেরও ইনডাইরেক্ট সমর্থন ছিল নিজামের প্রতি কেননা তাদেরও স্বার্থ ছিল এরকম কিছু একটা হলে পর্তুগালও গোয়াকে নিয়ে পার পেয়ে যেতে পারে এজন্য কিন্তু এসব কিছুই কাজ হয়নি কেননা সামনে ছিল আয়রন ম্যান অফ ইন্ডিয়া সর্দার পাটেল সময় চলে এসছিল অ্যাকশানের দিনক্ষণ ছিল উনিশশো আটচল্লিশের ছয় সেপ্টেম্বর ইন্ডিয়ান আর্মি নিয়ে আসলো গোডার্ড প্ল্যান কারণ সে সময় লেফটেন্যান্ট জেনারেল ই এন গোডার্ড ছিল তো গোডার্ড প্ল্যান অনুযায়ী দুদিক থেকে অ্যাটেক করা হয় ইস্টে বিজয়ওয়াড়া দিয়ে আর ওয়েস্টে সোলাপুর দিয়ে উভয় দিক থেকে ভারতীয় সেনাকে মোট চারটি ভাগে ভাগ করা হয় তো স্বাভাবিকভাবেই বিশাল ভারতীয় সেনার সামনে টিকা অসম্ভব ছিল হায়দ্রাবাদের আর ইস্ট থেকে আক্রমণে টু বাই ফাইভ গুরখা রাইফেলসও ছিল যা ছিল সব থেকে বাহাদুর তো তাদের সামনে তো কেউ টিকে না হায়দ্রাবাদ তো প্রশ্নই ওঠে না তো আক্রমণের ফাইনাল ডেট ছিল তেরো সেপ্টেম্বর উনিশশো ডে ওয়ান 
টু থ্রি ফোর ফাইভ পাঁচ দিন অর্থাৎ সতেরো সেপ্টেম্বর অব্দি আক্রমণ চলে তেরো সেপ্টেম্বর হায়দ্রাবাদ আত্মসমর্পণ করে দুষীদের জেলে ঢুকানো হয় কাজিম রিজভিকেও এবং পরে কাজিমকে পাকিস্তান পাঠিয়ে দেওয়া হয় অনেক বড় ক্রিমিনাল ছিল কাজিম কি বলবো বন্ধুরা ওই সব লোক হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে দিয়েছিল পাঁচ দিন চলা এই যুদ্ধে তেরোশো তিয়াত্তর নিজাম সেনা অর্থাৎ রাজাকারের মৃত্যু হয় আর ষাষট্টি জন ভারতীয় সেনা বলিদান দেয় অপারেশন পোলো নামকরণ করা হয়েছিল কারণ ওই সময় হায়দ্রাবাদে বিশ্বের সব থেকে বেশি সতেরোটি পোলো গ্রাউন্ড ছিল আর এইভাবেই হায়দ্রাবাদ ভারতের সাথে যুক্ত হলো সর্দার পাটেলের নেতৃত্বে ভারতের সেনার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন যেমন অপারেশন ক্যাকটাস অপারেশন পাবন অপারেশন ব্লু স্টার ওই সব সম্পর্কে যদি আপনারা জানতে চান তবে অবশ্যই কমেন্টে সেটা লিখবেন তো এই ছিল আজকের আমাদের সফর আবার দেখা হবে অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য